Hallo allemaal, wij zijn hier in Cinema Nova. Wij gaan de film Rezenbouw kijken. Na de film komt de Q&A. Tot straks! Daar is geen para. Oh, je kunt het drichtplaat. Ik heb een kloof. Ik ga zo lezen. Daar is een keer dat je para valt. Ik ben hier een keer. 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 Ik ben hier Dat was voor de meeste alweer een hele trein, maar ik kon er iets voor tijden gaan. Maar ik ken het kant te over. Je ziet dat er een kant is, maar je ziet er een koma uit. Ga om ook een leek en uit met een galla. Wat leuk om zo te kijken, je bakker. Laat er eigenlijk stuk. Kan die keer maar weer voor een bord en ze stuchten. Ik heb er altijd zeer te snijden dat je echt een kerbord hebt. Het schiet er bijna maar leuk, want je toog uur kerbord niet. Af hverju geta þeir ekki bara svarað okkur og gefið okkur alveg rugg fyrir því? Af hverju geta þeir ekki keft á móti strákum? Allt í einu erum við bara komin í svakalega kvennirtinda bardu. Að spila körbolta fyrir okkur er svo miklu meira en að vinna titla. Does everybody, does everybody speak English? Yeah. Yeah. Yes. Okay. I uh, I went in 2015, six years ago. I went to a practice, basketball practice, and saw the girls, and uh, I was shocked because I had never seen that much intensity in a basketball court. So I asked the coach, which I had met maybe a week before, if I could come again with a camera. And so I did. And I filmed maybe 10, 15 practices. Didn't know what I was going to do with it, but I knew there was a story there. I knew it was something interesting going on. So when I was at film school in Iceland, there was this documentary course where we were supposed to uh, do a short documentary, like. 10 to 15 minutes. So my teacher, I, I showed my teacher the material that I had shot at the basketball practice months before, and he said, you should do something with this. So I did a short documentary, and then I uh, showed it to a production company in Iceland. And in 2017, we decided to do a full-length feature. And it was supposed to be a, a small budget a uh, 45-minute film, but uh, as the story progressed and the girls got bigger and the things that you saw happened, we, we knew it was for an international market, so it got bigger and bigger and bigger to the point that we premiered it in February this year in Iceland. But the inspiration was the girls, definitely. Uh, was there anything that... Uh, surprised you in the film? Yeah. Yeah? yeah. Why? I don't know. It was just... I thought it was great also. Yeah. She was always looking for uh, things to challenge her. Because she... She went through really hard times when she injured her back. So she was always looking for challenges. And uh, she got made fun of a lot at school, but she didn't mind. She did it because uh, she was getting tired of washing her hair every day because she was sweating so much. I actually shaved my head too when she did it. Because <laughs> I used to have a Big afro. <laughs> Natural afro. What did you think about the, the scene where they um, were in the pink, uh, pink hoodies uh, protesting outside the, the boys' tournament? Maybe you can translate yeah. the question. Yeah. So they, um, they dress very girly to show 
but they wanted to show like we're gonna be stronger than you guys. That's like uh, what you got. Yeah. Let's see. Have you guys ever been unhappy with anything that you've been doing in life? Have you ever wanted to speak out or speak up about anything that you're unhappy about? Heb je ooit het gevoel gehad dat je um, dat er iets was waar je niet tevreden mee was en dat je vond dat je daar tegenin moest gaan of dat je daar moest durven zeggen of dat je dat wou durven zeggen wat dat was, wat je daar niet, niet leuk aan vond? op een punt kwam dat je dacht, hier ben ik niet mee akkoord en hier wil ik tegenin gaan, hier wil ik iets op zeggen. Heb je daar al iets meegemaakt? Ja. ja? Wil je dat vertellen? Ik ga even naar die komen. Ik kon niet zo goed voetballen, dus daarom had ik uh, geprobeerd om beter te doen. En ik wou dicht bij de goal staan, zodat de bal altijd bij mij komt. Maar iemand zei dat je moet uh, niet daar zijn of anders. Um, ja, je moet hem uh, blokkeren zodat ze niet uh, scoren. Maar ik vond dat niet leuk, want ik wou graag goeren maken. Maar iemand zei dat het was dat de voetbal niet alleen maar gaat om goeren maken, maar om um, slim te zijn en zo verder. En zo. Dus je hebt dan, oh, jij wou niet bij de goal staan? En iemand heeft dan aan jou uitgelegd dat dat niet het belangrijkste was, heb ik dat goed begrepen? Uh, ja, maar uh, ik vond dat wel leuk om een goal te maken, zodat ik dan een goal te maken. Dus misschien moest je dan een beetje nadenken over wat vind ik het belangrijkste, goals maken of zorg je dat het... What did you think of about this? What, what did you think of the scene where when they uh, took their medals and dropped them? Initial, uh, the initial 17 girls that went with the coach to the new team, I think three have quit basketball and found other passions, which is always great. Um, quitting is okay, but you should give it 100% while you're pursuing something, I, in my opinion. But um, they formed the new team called Athena, which is the Greek goddess of wisdom. And uh, there are probably seven of the girls in the, in the movie with the, still with the coach in the new team. And some are in other teams. Some went back to the original team, which is like the first five minutes of the film, which is a club called Stjartman, which is actually my hometown. And some, yeah. Maybe a few more quit basketball, I think, and uh, yeah, so. Yeah, dus hij vroeg, hè, hoe ga ik het met de meisjes? Spelen zij nog basketbal? En er zijn er van de 17 meisjes die meespeelden in het team, zijn er drie gestopt ongeveer. Um, 
En dan, ja, drie gestopt. Maar allereerst speelde nog basketbal. En sommigen zijn meegegaan naar het nieuwe team van de coach. Je hebt Zak op het dat die een, een nieuw team startte en die zijn meegegaan. En een aantal anderen zijn teruggegaan naar het team dat je in het begin van de film ziet. Um, en dat is ook waar hij vandaan komt, het dorp. Um, I like to count it from the, the first practice that where I shot because there's actually some footage from I think the first practice but six years. To oh. Dus de aller allereerste beelden die hij gefilmd heeft, die dat is zes jaar geleden en toen zijn ze eigenlijk pas beginnen het verhaal te volgen, maar er zitten wel een aantal van die beelden mee in de film. Zes jaar. One thousand hours of footage. Duizend uur beeldmateriaal. That we cut down into one hour. That's all we have to do. We have to do it. Is there another question from the jury? Or from the reporters? Do you guys, when you. I know it takes. This is the kind of film, in my opinion, that takes a few days and maybe weeks to process because there's a lot of information and a a lot of talking and a lot of action and uh, emotions and stuff, but do you, is there any morale or any message that you take from it? Dus bij zo'n film als dit duurt het soms een beetje om het graag te laten bezinken. Misschien dat je daar morgen of volgende week nog terug aan denkt, omdat daar geen twee is om te verwerken. Maar is er iets waar je nu al van denkt, volgens mij was dit een belangrijke boodschap die in de film zat? Dit heb ik eruit gehaald. Dat je jezelf een beetje moet verdedigen en dat je leeft uit alle fouten die je maakt. Dat je moet stand up voor jezelf en dat je kunt leren uit de fouten die je maakt. Wauw, dat is great. Waarom is deze film gemaakt of waarom hebben we die hier getoond? I've come all the way from Iceland. Yeah. Please just <laughs> ask me anything. And you don't have to be nervous. Just if whatever you're thinking. Ja, yeah. het maakt niet uit. Er is geen één juist antwoord. Je hoeft daar niet nerveus om te zijn. Er is één wat dat jullie nu hebben binnengebracht, is juist. Want daar ga ik eigenlijk over. Dat man en vrouw dezelfde recht hebben en dat ze allebei hetzelfde mogen. Dat women en men hebben de same rights en dat ze supposed to be allowed to do the same stuff. Sorry, one more time. Dat de the men en women are uh, have the same rights en dat ze should be allowed to do the same stuff. They should should, should have, ja. Yeah. Yeah. Is that what he takes from it? Ja. Ja. Dat was in mijn kant. No, no, yeah, I got it. I got it, yeah. I think, oh sorry, there's more. There are two over there. Yeah. Uh, what was the budget of this film? You're next. The budget of the film. Yeah. So the budget of a film, um, so documentaries tend to have, I'm, I'm gonna, this is a little bit of uh, me guessing, but I'm, I'm guessing it's anywhere from 10 to 200 times smaller than a, than a feature budget with actors and you know stuff like that um, this film cost uh, I'm gonna put, I'm gonna put it to euros so I'm gonna say about 350,000 euros Many movies. Uh, I've done three short films, fiction, which are with actors, and uh, two feature-length documentaries. 
this was my first feature length documentary. Did you want to translate that? Or? Oh, sorry. No, 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 it's just, just you, you're in charge. But uh, if, they, if they want to hear that answer, I mean. Yeah, can you uh, repeat it? I was. Sorry, yeah, I, I, he asked me how many pictures I've made. That's yeah. uh, three short films and two feature lengths. And okay. this was my first feature length. Okay, you have three short films and two long films, and this was the first. Even to be able to listen, but I come first to you. Are you right now busy with another project? Okay, busy with a new project. Yeah, so um, <laughs> after finishing my second feature documentary, I decided to take a break from documentaries, and I'm, I'm uh, currently writing numerous fiction projects. Uh, I studied acting before I went to film school, and I'm actually thinking about going back to study more acting, so I'm heading towards the acting, directing, writing, producing, and I'm, I'm even a cinematographer, so I'm just heading in another direction, and I'm heading more towards the fiction world. Dus nadat hij die twee documentaires heeft gemaakt, is hij meer naar fictiefilms gegaan, want vroeger heeft hij gestudeerd voor acteur, en daarna is hij eigenlijk als films gaan maken, en hij is nu terug een beetje die richting aan het uitgaan, hij is aan het twijfelen om terug meer te gaan acteren, maar ook fictiefilms te regisseren en zo, en dus eigenlijk een beetje weg van de documentaires. I find it a little bit uh, too complicated to work with real people. For example, I spent six years with these people and they became like my family. So when you have an art piece and there are real lives in it, real, real lives, it, it can drain your energy a lot. Not that I regret anything about it, but yeah, it's, it's really hard, so I want to take maybe a 10, 15 year break from documentaries. Yeah, they have told that it is um, enormous fun to make documentaries, because in these six years that they have filmed there, they are of course very good friends, they are a sort of family, because they are so good to learn, but that also takes a lot of energy, because you work with real people, with real lives, and you are not only so much forgotten what that there is happening, so that takes a lot of energy. En daarom wil wij nu een tijdje iets anders doen om een documentaire te maken. Wat is je favoriete scene van de movie? Mijn favoriete scène. Mijn favoriete scene in de movie is de scene waar de girl uh, breaks down en cries at practice, because she was stressed and she was not afraid to cry even though I was there and another cameraman. And I love the coach's reaction because he, he had been working with her on her stress for years and he was not about to take a step back. And later that day she went on to the, I get goosebumps just thinking about it, but she, later that day she went on the court and she overcame her stress. And then she, at, in the interview you saw that she just, she said, I had to deal with it myself. It was not, she could not, she was not with her parents, they were abroad, they were in Germany playing against older boys. It was a big deal for her and she overcame that obstacle. That's my favorite scene. <laughs> En het mooiste daaraan vindt hij dat dat meisje op dat moment, ook al stonden zij er met de camera's rond, dat zij toch niet bang was om uh, te benen en om dat te durven tonen dat zij zoveel stress had en zo bang was. Want op dat moment waren zij in Duitsland, dus heel ver weg van hun familie. Um, en ze moesten het eigenlijk helemaal zelf gaan doen. Hè. Er was niemand die het in haar plaats kon oplossen. En op dat moment zei de coach, ja, ik heb, we hebben hier zo lang aan gewerkt, we gaan nu niet... Um, een stapje terug nemen, we gaan hier aan verder werken. Dus zij moest spelen en zij moest eigenlijk zich daarover zetten. En hij kreeg net, hij toonde het, hij kreeg er nu nog kippenvel van om eraan te denken, want zij heeft dat wel gedaan. Ze is terug op dat veld gekropen of gaan staan. Zij is terug op dat veld gegaan en ze heeft gespeeld en ze heeft eigenlijk gezorgd um, dat ze, ondanks dat ze daar helemaal even onderdoor zat, dat ze zelf daar terug door kwam. Dat zijn favoriete zijn. Do you play 
play any sports? Uh, I grew up playing soccer and, and handball. I don't know if you know what that is, <laughs> but it's big in, in Norway, Sweden, and Iceland, and some other countries, Denmark, of course, and, and well, I'm guessing Belgium has a great national team that Iceland has either won or lost to, but uh, I used to play those sports, but I, I kind of lost interest in sports uh, making this documentary. Even though I really, really enjoyed watching the girls play, I, but I lost all interest in professional sports. Why? Because it's just a nasty uh, environment. It's all about money. It's all about, uh, I don't want to use that word. Here. I, want, I don't want to use the word that I'm thinking about because there are children here, but it's, it's just a nasty business, in my opinion. Dus hij heeft vroeger zelf voetbal gespeeld en handbal. Een uh, sport die in IJsland, in Denemarken en Scandinavië heel veel gespeeld wordt. En um, dat heeft hij gespeeld, maar hij heeft eigenlijk door deze film te maken zijn interesse in sport een beetje verloren. Omdat hij um, merkte dat er eigenlijk heel vuile spelletjes worden gespeeld achter de schermen. We hebben dat ook gezien, hè, dat, er, dat je moet vechten om in je team ergens te kunnen staan. En dat heeft eigenlijk gezorgd dat hij een beetje een degoe kreeg van de sportwereld. I'd love to say a little bit more so you don't get me wrong because, for example, in my country, and I'm just going to speak, this is my experience, in my country there are young women and women that have spent 20 years of their lives in professional sports and they come out of it a, a broken person because they've been stepped on and they've been mistreated and they've dedicated their life to something that doesn't help them going into a professional life. So I'm not saying that sports are bad, I'm just saying that if you're in sports, your main goal should be to develop your character. Because sports is a great place to develop character, as you saw in the film. And these girls, at 10 years old, when I was talking to them, they were not talking about the titles they were going to win or the money they were going to make. They were thinking about the companies they were going to found and what kind of people they would want to hire, which I think is great. And they're thinking about how to save the world from pollution and plastic and all sorts of things. I mean, they, they were really critical thinkers on the world, which is, I think is good. And sports are a great venue for developing character. And I used to, I grew up in this world and uh, I decided to go uh, into the arts, which is a whole other business, but it's all competitive. You know, life is competitive, in my opinion. But uh, you should know your values, know what you stand for. You said that not that sport is slecht, what you see as the answer to the question, is that sport is very important. But it's about the sport, actually, then for all over your own personality, to discover, to build. Die je ziet dat, hè, met, met dingen leren omgaan, jezelf sterker maken. En dat is eigenlijk veel belangrijker om te gebruiken later in je leven dan, um, dan het feit dat je een titel hebt gewonnen. Want die meisjes bijvoorbeeld, die, die waren niet altijd bezig met de titels dat ze gingen winnen, de wedstrijden dat ze gingen winnen, maar die waren bezig met um, wat ze later wouden doen voor de wereld. Um, bijvoorbeeld rond het klimaat of wat, wat voor bedrijf dat ze wouden uitbouwen. En ze kregen dat zelfvertrouwen eigenlijk vooral door de sport. Het, de reden waarom dat hem dat zei, dat juist van die, van die, dat die sport je soms een slecht gevoel kan geven, is omdat er heel veel meisjes zijn die twintig jaar lang trainen om een professioneel uh, sporter te worden en die dan eigenlijk door het systeem dat hen geen kans geeft, uh, daarmee moeten stoppen. En dat is hetgeen waar hij daar niet goed aan vindt en wilt aanklagen. Maar aan de andere kant kan sport u ook heel hard helpen om met een heel aantal dingen om te gaan. Um, no, it was extremely easy. What was difficult was um, trying to capture more of the other voice because the association, federation, whatever you call it, they, they didn't answer any emails or, or you know, they didn't want to. I wanted to have an interview with the people that were against their mission and their mission was initially just to play against boys on an even playing field. And mean, I mean, they, they knew, sorry, I'm, I'm dividing my question or, or I'm, I'm pushing my question into another um, direction, but they wanted to compete against boys and 
it was okay that they couldn't, but they didn't get any explanation. There was no, there was no explanation for why they couldn't. So that's why the whole thing snowballed. But no, the, the big group was not a, uh, the girls were not a problem at all. Uh, I mean, the parents, that's the hardest thing in the world to deal with. The, the dealing with, because for 17 girls, we have 30, my math is 34 parents. And sometimes there are three parents and four parents of each. So that was a challenge. That was a real challenge, dealing with the parents. But I, from, from the first day, it was all from love and it was all f done with honesty and, and it, was a, it was a very strict rule for me that the parents got to see them film first. So that, that was the rule I set. I said the, the, the parents have to okay this before it goes out. Dus het was helemaal niet moeilijk om met zo'n grote groep meisjes te werken. Um, dat was zelfs heel leuk. Echt vanaf dag één was dat een hele warme, liefdevolle, eerlijke relatie dat daar eigenlijk was. Um, de ouders waren een beetje moeilijker om mee te werken. Um, omdat die zich ja, waarschijnlijk een beetje moeiden af en toe. En er zijn ook veel meer ouders dan dat er kinderen zijn. Want voor elk kind was er dan één, twee, drie, vier ouders uh, die daarbij waren. En hij heeft er ook een punt van gemaakt om zeker voordat de film over heel de wereld getoond werd, om zeker eerst de ouders de film te laten zien, zodat die konden zien waar een kind in meedeed um, voordat de rest van de wereld dat kon zien. En het was eigenlijk, iemand, iemand vroeg, was het moeilijk om met die grote uh, groep te werken? Nu, die grote groep was eigenlijk niet het probleem. Het was de association of de, de, de federatie eigenlijk. En die zeiden van, de, de meisjes mogen niet tegen de jongens spelen in dezelfde competitie. Die waren heel moeilijk om vast te pakken, om reactie van te krijgen of om te kunnen gebruiken in de film, omdat die eigenlijk ook geen reden gaven waarom dat dat niet mocht. Dus op de duur werd het voor de meisjes niet meer het punt dat ze dat niet mochten. Dat was oké okay als daar een goede reden voor was geweest, maar het feit dat er geen reden was om niet tegen de jongens te mogen spelen, dat maakte hen eigenlijk heel kwaad. En daar, dat was heel moeilijk om daar voor de film iemand een antwoord te geven. Absolutely. You want to yes, yes. Yeah, you want to tell um, him the question. Dus de eerste vraag die hij stelde was: uh, heb je zes jaar gefilmd? Hoe lang heb je dan eigenlijk? Hoeveel tijd is er in de montage gekropen? Eh, want na dat filmen moet je nog monteren nog. En ook er waren een aantal gezichten in de film dat je zag dat pixels waren. En hij vroeg um, hoe dat, dat kwam en hoe dat ze daarmee zijn omgegaan. So we edited for about two years with two editors. Uh, great editor by the name of Inka did a year, most a year of her life went into editing the film and then she had to go to another project. So we've got a great editor called Jakob Haltorsson, which he edited the, the second year. And the first cut of the film was like three and a half hours or three hours. And it had all the highlights of these six years. Um, some scenes too, I'm not gonna say graphic, but too, in our, me and my, me and the producer's opinion, they were too uh, direct. So uh, we got from three hours down to 70 minutes in about seven months. And then the rest of the year went into like little fine uh, editing. So two years editing. And we had to pixel, we didn't have to, but uh, we had written contracts from all the parents that the girls should be in the, uh, that the girls that were in the film were allowed to be in the film. And instead of using that against uh, the parents, because now comes the answer to my second question, there were some parents, because it was six years, and people never saw anything for six years, then all of a sudden the movie was ready. Uh, a few parents that had long, long before quit the team, because uh, along the way a lot of parents took their daughters out of the team, and I say that because it wasn't the girls that quit, it were the parents that took the girls out. Uh, they were afraid of what was in the film. They didn't know what was in the film, so it's totally understandable. And even though we invited them to come to see it, they didn't want to see it. They just didn't want their daughter in it. So we had to blur a few faces in the beginning, which is sad because the girls 
had nothing to be ashamed of. They were just there and so yeah, we, we decided to uh, respect their, the, the parents' wishes of taking these girls that w weren't really a part of the story because they, they had left the team before we started any production. That wasn't just me with a camera. Uh, Inka heeft één heel jaar van haar leven eraan gespendeerd om te monteren aan de film. Dan is die aan een ander project gaan werken en dan is Jacob gekomen om verder te monteren. En dan zijn ze eigenlijk uit die duizend uren film uh, uitgekomen op een drieënhalf uur film. En dan zijn ze daarmee verder gaan monteren en is het eigenlijk deze film geworden van een uur. En dan was er nog een vraag over waarom dat er een aantal gezichten gepixeld waren. En dat is omdat natuurlijk in die zes jaar tijd blijft niet iedereen in het team. Er zijn ook kinderen die stoppen met basket uh, spelen, of waarvan de ouders hebben beslist, zij moeten uit dat team, want we zijn niet akkoord, we vinden het te hard wat er allemaal gebeurt en we willen daar niet dat ons kind daar, daar nog bij zit. Die zijn uit dat team gegaan, maar natuurlijk, ja, die zijn gestopt, maar er wordt wel verder gefilmd en die zijn in het begin gefilmd. Um, dus dan is er besloten om die kinderen onherkenbaar te maken, wat jammer is, want ze waren erbij, maar wat, ook, um, wat zij natuurlijk uit respect voor die ouders hebben gedaan, omdat, um, omdat die ouders ja, niet akkoord waren met het feit dat er uh, gefilmd werd. Dag allemaal, dit was de video. We zijn bijna te luid, dus daar!